么这么早就下班啦？哎，昨晚跟胖丫谈的怎么样？我看他昨天挺开心的，不过你太温柔了，他没有 get 到你的点吧？人家现在起码是单身，做什么是他的责任，我管不了。哟，他没谈通，你自己倒想开了。受什么刺激了？我女朋友已经跟别人去相亲了，我有什么看不开的？谁告诉你的？连你的前男友都知道了，只有我还蒙在鼓里。我跟你现在到底是什么关系啊？为什么你这种事情都不告诉我？我俩现在什么关系？我也想知道。你是我男朋友吗？是的话，怎么就不能承认了？是的话，怎么就忍心看着我妈把我往外推销呢？好，那按照你的理论，我现在跟别人结婚那是我的自由。不是这个意思，哎，我头儿，我我错了，我知道，你肯定不想去相亲的，是阿姨逼你的吗？那我不是太紧张你了吗？所以我才会乱想啊。那，哎，行了，你别跟我生气了，好不好？我错了，桃花，老婆，我错了。这么多人呢，都连死了。我必须大声一点，我得宣誓主权呢。那万一你要是跟别人跑了怎么办？这样吧，我找机会尽快跟你妈把事情说明，你别生气了。尽快是多久？尽快就尽快就明后天吧。真的？气的最贵的镇店之宝，一味藏茶，你倒尝尝啊！不可啊！不可，给个面儿嘛！哎，我说你能不能长点心眼儿啊？你妹！哎，你好好说话啊，别骂人。我是说你妹，在伙房里做了一屋子蛋糕，都魔怔了。啊，胖丫年纪小，不懂事儿，你也别怪她。要怪就怪那个刘宇，是吧？好好的招惹人家小姑娘干嘛呀？他可不是刘宇的 style， 你这么说啊，还真冤枉刘宇了。哦，对了，我忘了，刘宇的 style 就在我眼前嘛。那跟你比起来，胖丫真的是差远了。说正经的，现在的小姑娘啊，都被傻白甜配霸道总裁这种狗血剧洗脑了。刘宇也算青年才俊啊，胖丫喜欢他很正常嘛。你听听，你听听，哎呀，青年才俊，霸道总裁啊，评价多高啊，带着强烈的个人感情。我现在有一种非常浓烈的情感，就是很想揍你。哎呀呀呀呀！别打了，别打了，别打了！老婆，我认输，好不好？我认输，别打了。但是看到你吃醋的样子，我好开心呀。是吗？哎呦喂，这屋没开空调，怎么这么冷？我的鸡皮疙瘩都起来了，我。何德宇，您尝尝我新做的点心。尝什么尝啊！我告诉你啊，你们一个个的都高兴的太早了。哎，这是怎么了？哎，前台都不用上班呢。日上三竿，你怎么才来？二哥，这设计图纸什么乱七八糟的？要不是你疯了，就是我颠了，你还愣着干什么？楼上都等着批斗你呢！哎，不可能吧？我昨天还谈得好好的，这个人怎么翻脸比翻书还快？你先别着急，我马上给他打电话，我再确认一下设计图。现在我。嗯，什么意思啊？吓到了吗？老同学。啊。你设计的稿件通过了
现在这是我们公司史上接的最大的一单。大家都听我说啊，我宣布一件事儿，我的老同学舒克将成为我们公司正式的设计师。大家好。来给我哭！骗我是吧？啊！吓我！你骗我！是不是吓我？是不是吓我？让你吓我！吓死我了！你知不知道？吓死我了！你们没一个好人啊！没一个好人。开到这儿来了，走，现在跟我去见我妈。啊？哎，哎哎哎，桃花，桃花，桃花。我不是说我不想去，呃，我只是觉得我需要再准备一下。什么准备呀？我在见阿姨应该准备点厚礼嘛，对吧？你今天还没有吃饭吧？要不然我先带你去吃饭。就知道吃。我一秒都等不及了，现在就去跟我见我妈。走，哎，不不，你别这么着急。你妈现在有高血压，你冒冒失失的告诉她，万一她犯病了怎么办呢？所以这个时候要冷静，要想好怎么说再去说。啊，也是啊。那这样吧，你在楼下等我二号，等着啊。叶总，你先出去，把门关上。你最近怎么样啊？挺好的，工作都按时完成了。看样子，你的病都好了。好了，身心健康，天天向上。妈放心，放心。你不知廉耻啊！那个穷小子给你下了什么迷魂药啊？把你哄得那么开心。妈，你说什么呢？我刚才在公司门口，我都看见了，你们俩拉拉扯扯的，成何体统啊！哎，你们俩不是早断了吗？不是又是假的吗？干嘛还要藕断丝连的呢？以前是假的，现在是真的，全公司都知道我们结婚了，我们是正大光明的谈恋爱呀、啊，正准备告诉你呢。一会儿是真的，一会儿是假的，你还要骗我几次啊？这次绝对不骗你。好，就算是真的，他一穷二白的，别人娶你给你买房子，他要娶你，天天要卖房子，这有什么值得高兴的呢？我把你养那么大，就是为了让你跟他受苦的吗？妈，他早就不卖房子了，人家已经找到设计师的工作了。设计师工作，公司在哪儿啊？你听说过吗？这种三流小设计师跟卖房子有多大区别？妈，你也是一穷二白起家的，别看不起人家，应该对他有点信心才是。再说了，你也接触过他的，知道他是有理想、有上进心的人。况且他很有抱负的，他还要出国学设计呢。他要出国学设计，等他当上了设计师，早就把你忘了。不会的，我可以跟他一块儿去嘛。你放着这么大的公司不管，你非要跟他出国学什么设计？那公司不是有您跟明伯伯在吗？我可以开拓海外市场。我怎么养着你这么不懂事的丫头？你给我滚！妈，给我出去，滚！
事儿吧？叶总又发脾气了。是啊，你先别去打扰他，有什么事儿你跟我说。叶总让我约几个大客户，晚上吃饭。我刚订了顶顶峰，过来跟他说一声。什么大客户啊？就是客户，说是聚会。老总，几点？跟你妈说了。当然。她不生气啊？嗯。是你跟她说什么了？怎么突然之间态度变化这么快？真不敢相信。哎呀，既然你都来了，我就跟你说实话吧。嗯。其实她不知道你来，也不知道我来。嘿嘿，你干嘛？你你这玩的也太大了吧！你妈现在已经是三级高血压了，你你她万一要是没有万一，一会儿你就看我的脸色行事，不管她怎么刁难你，千万不要打退堂鼓，知道吗？不行，跟以前不一样了，我们现在这种关系要让她循序渐进，慢慢的接受，不能再像以前那么闹了。没关系，这次来的都是婚礼来过的亲朋好友啊，她不承认也得承认，是不是？这有点大了，我不陪你玩了。哎呀，你不什么呀？么呀我真是不行了，我来了你别走、啊。哎呀，我不能。妈。妈。你们俩怎么在这儿？舒克为什么在这儿？太巧了吧！妈，你怎么在这儿啊？你不会也来这儿吃饭的吧？哎呦，真的是太巧了！我跟舒克，我们俩今天就约在这儿吃饭呢。别说了，你能不能别做出这些荒唐的事情啊？舒克，即使是假结婚，也成为事实。我不管你们感情是真是假，以后我再不想见到你。对不起啊，来晚了。没事没事。哎，姑爷也在呢。你不是出国了吗？没有没有没有，他不出国了。哎呀，说到这件事情啊，我就特别的感动。如果他为了我，放弃了他出国的机会，所以特别谢谢各位叔叔阿姨在婚礼上对我们的祝福，我的所有的心愿都实现了。这孩子真会说话。嗯，叶总啊。你好眼光，摊上一个好姑爷，恭喜！哎，你们还站在这干嘛呢？进去坐呀！走走走，我走，我走，走，我进去坐。给你们喝了。妈，进去坐呀，这么多人呢。今天高兴，喝一杯。哎呦，真的，我血压有点高，不能多喝。哎，那怎么也得喝一口。说说说说，你听我说，我妈血压真的挺高的，她不能喝。我不是说了吗？今天我陪你们喝。我跟你妈那么多年交情。是是，我知道，感谢你，感谢你，我干了。啊，好，我干了。嗯嗯，好。谢谢。来，叶总。来来来，我真的是不能多喝，你知道吗？我血压有点高。我真的不能喝，真不好意思。我妈真的喝不了，我来，我来，我来喝啊！啊，我来，干了啊，干了。那我们也干了。来来来，啊，还来，来吧。
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢那个没什么事，我也先回去了啊！站住！干嘛呀？他俩交朋友，你早知道了是吧？为什么瞒着我？不是你干嘛非逼着桃花嫁给他不喜欢的人呢？你糊涂，也让桃花跟着你糊涂。这么多年，我为这个家谋划操劳，你是站着说话不腰疼？婚姻不是买卖，爱情不是商品。他你又不差钱，那那舒克舒克就是穷点，穷点怎么了？那大不了闺女我养着，你养他，你自己都不靠谱，你能养得起他吗？他要再也找不到一个靠谱的男人，我连公司都没办法经营了。什么意思？啊？这些年，云婉鹏确实帮了我不少忙。但是我知道，他绝对不会止步于此。虽然我对他有点防备，可无奈，咱自家的闺女不靠谱，我连继承人都没有了。这公司以后如果要交给桃花，其实就等于交给了明家。我本想，如果桃花愿意跟明远在一起，他俩好了，至少公司还有他的一半。否则，等哪一天我要不在了，他能得到多少？还不全靠明远鹏的良心。到时候，你就等着养你的闺女去吧。愿意为你阅读灰烬。我。谁啊？喂，朋友。刘宇哥。你明天有空吗？有啊有啊，我每天都有空。你有什么需要我帮忙的吗？帮忙那不需要。这样吧，明天我们一起吃个晚饭。好啊，好，那就这么定了。嗯，明天见。哎，哎，桃花姐，我刚才没打到你吧？哎，你帮我看看，我穿这个好看吗？怎么了？你还真生气了？我不是故意的。哎，没有，师姐流年不利，跟你没关系。你怎么那么兴奋啊？跟姐说说，让我也高兴高兴。我的男神明天约我吃饭。什么？你怎么不开心啊？不是。哎，你就别理我了。我现在啊，真是。头睡死！哦，二叔，哎，谁是老板
。哎，怎么了？从来里面二锅头。哎，稍等啊。得了。呀，来这花生米了，下酒，下什么酒啊，小伙子，这你就不懂了吧？这叫干拉。哟、哦，这老头够生的呀！来来来，接着玩。来来来来来来来。干拉。这干拉什么？接着这。哎，这干拉干拉干拉干拉哎呦，树哥，您这来就来吧，还带什么东西？走一边去。哎，不是，不是，怎么了，树哥？你你你。哥来了，你这什么架势啊？打我啊！来，打，反正我也站不起来。你怎么就站不起来了呢？你能帮桃花他妈挡住？那咱咱咱俩得喝一口啊！哎，不行，树哥，我真的要再喝酒。以前，咱俩是哥们儿啊！你说不喝，我也就不能再劝了。桃花是我闺女，你是桃花的男朋友。以后，啊，要是改变了关系，哎，行了，别说了，我喝。扶我起来，扶我起来。嗯，树哥，嗯，嗯，树哥。我今天陪你喝，喝吐了，你是不是就能保证成全我跟桃花了？<笑>你小子，嗨，你你能吐出金山银山来啊？我跟你说啊，全世界的金银财宝，全搁在一起，也比不过我闺女的一根头发丝儿。啊，这是在我心里，以后在你、啊、往后，往后。哦，后什么呀？往前，往前，往前。往后我就是你的头发丝儿，爹。还还在那儿呢，那儿呢，那儿呢。得，爹，我说我就是你的头发丝儿了，爹。我闺女往后，要是有一点点委屈，这俩大脚瓶子，我抡圆的，打你脑袋上。行行行，我们先喝酒，喝完了以后我把酒瓶子留着。行，那我撅了，你随意。哎，那你撅，我也得撅。不是不是不是不是，不能撅，不能撅，树哥不能撅，撅撅撅了就去医院。哎，你给我，干嘛呀？不能撅。哎呀呀呀呀，不能撅。给我，给我，哎。桂芳，桂芳，快，快跟我走啊！你发什么疯啊？我没空搭理你，你赶紧走。桂芳，你也知道，桃花，桃花这孩子，哎，怎么了？你快点说呀！不都万不得已，我是不会来找你的。桃花出事了。桃花呢？桃花在哪儿？这会儿啊，我猜他在公司上班呢吧？我就不该相信你，你不说他出事儿了吗？是出事儿了呀，出大事儿了！哎，你给我一壶茶的时间，你保证不后悔。我现在已经后悔了。哎哎哎，这壶茶要喝完了，你要还后悔，我保证这辈子再也不骚扰你了。让开！不是你来都来了，你就信我一回行不？这茶对身体好，还降血压。回头你带走点儿啊。有什么事儿快说。这茶馆有日子没来了吧？都不认识了吧？我一辈子不来，我都不想。
，这茶馆没变，人也没变。不是你那俩眼睛只能看得见你那公司，别的你,你还能看见啥呀？废话少说，你不说是吧？不说我走了。哎哎，等等，你先看看这个，你你先看看这一架子东西，哈，怎么样？不赖吧？又是你淘的宝贝，十个有九个都是赝品，都是赝品。可人家就喜欢买，我也不蒙人家，人家就觉得呀、啊、漂亮好看，拿回去当工艺品用。可惜啊，这审美不是我的，是舒克的。怎么哪都有他呢？不瞒你说，我跟舒克早就认识。那个，坐。想吃什么就点，你吃什么我吃什么，还是你来点吧。这舒克啊，是他们那儿的高考状元，正经的二二幺大学设计系毕业的高材生，就是因为家里穷。他又孝顺他妈，想多挣点钱，这一毕业呀、啊，这不就卖房子去了？哎，这些啊都是他设计的，你看看，你在上流社会待了那么多年，应该不赖吧？你跟我说那么多有什么用？他还不是个穷小子，真是金子。早该发光了！我这茶馆都装修成这样了，你都看不出来。哎，舒克这设计图纸就是闪着金光，你也看不出来。你那眼神啊，我真不敢恭维。我要是眼光好，当初能看上你。行了，咱别扯远了，咱就说舒克。在婚礼现场，你们那些朋友那对舒克是赞不绝口。舒克跟桃花，他们俩要是真的完全的什么也没有，也就算了。舒克现在全心全意的对桃花好，就是穷点儿，可你又不差钱儿，干嘛非欺少年穷呢？我叶慧芳的女儿，嫁一个卖房子的，你说我这面子往哪放？你不说，他们俩不说，谁知道啊？没有不透风的墙。再说了，你又不是不知道，他俩没真的结婚。凭我女儿的条件，什么样的人找不着啊？凭你女儿的条件，什么人都能找得着。可咱关起门来说啊，能忍受你女儿的，也不是一般人。妈，您怎么过来了？事儿秘书来就行了，你别跟我装乖。你是怕我发现你偷懒是吧？你在外面待的越来越野了，你今天搬回家住吧。你原谅我啦，美的你，差得远呢。明天你让舒克来我们家吃饭吧。会记得，在遇见你之前，我不知道世界上还有那么多美丽的诗歌，美的像童话一样。天可以是海，左可以是右，霸道总裁真的可以爱上傻白甜。而你，那些都是假的，书里面写出来骗人用的。在现实社会里面，天就是天，海就是海。左边就是左边，右边就是右边。
，你什么意思啊？你现在是个会做梦也允许被做梦的年纪，但对不起，我必须提前让你醒过来。坦白的说，跟你在一起的时间我会觉得很轻松，因为你太简单了，简单到我不需要花任何的心思去对付。但这样的时光会很短暂，很快我就会觉得索然无味。原因是什么？我们没有共同语言。你。我根本就是两个世界的。没关系，我已经在努力了，我已经努力在进入你的世界了。你努力什么？有什么意义吗？不明白。好，那我就说的再明白点。我根本就不喜欢你。你觉得我会喜欢上你吗？我会让司机在下面等着送你回去。回去住，又说要请舒克吃饭，他这是几个意思啊？你们这出戏是要 happy ending 的节奏，那么容易？我也觉得没有那么容易，至少还应该再来他五六盘狗血，七八次神转折，方能十全十美的演绎出你跟舒克其实是失散多年的亲兄妹这一年度烧脑励志传奇虐恋大戏。停。你快帮我分析一下，我妈为什么突然来这么一个一百八十度的大转变？这不是明摆着的吗？结婚已经成事实了，现在让你再存一找一个，你又找不着。你们俩是有感情的，这你妈都看在眼里，你妈又不傻，她只是做了一个顺水人情。那你的意思是，我妈同意我跟舒克在一起了？目前只是松动。这场战役的号角刚刚被你妈吹响了，至于怎么打，就要看你自己的了。应该是接你的，失礼了。没事没事，他们也刚来，你快去招呼他们吧。都是朋友的朋友，常在一起玩都熟了，不用我接待。我带你进去吧。啊。吃屎再伸出来，哎，来握好。哎，主持身体。好，没守住了啊，一摆一摆试一试。对。哎呀，我这腿怎么老站不稳呀？哎呀，你个子高嘛，来给他叉开一点，第一种落地，好了吧？好。那你教教我。你已经打得很好了。试一个吧。我不太会，就算了。其实我打的也不太好。
玩嘛，咱勇于尝试，开心就好。来，没关系，我也打不好，男人就喜欢这玩意儿，我们不多美就好了。对呀、啊，我先做个示范，来，抛砖引玉的示范啊。你刚才一直谦虚呢，见丑了。还贼着呢，也不详细跟我们介绍介绍你。虽然他保密工作做得好，我们八卦的心可不少。我也想更详细的了解你。啊，我我的名字大家都知道了。我刚辞职，嗯，准备迎接新的开始。还有什么想问的，随便问。哎呀，我就特别喜欢像你这样的人，自己家里有公司，还要出来打拼。我也不想做独立的女性，关键是我们家没公司，所以我只能自己努力了。没公司啊，会吧？啊，人史积累才是最重要的财富啊！来，继续练习，来吧，来吧，没问题的，来。走吧，走吧，别让你妈再给你轰出来啊！反正以后被轰出来我也不怕。呵，找着下家了你啊！好了，硕哥就送到这儿吧，我们自己走。说什么呢？那我闺女，我得送门口啊。行，您不送就不送啊。行，闺女，爸听你的。走了啊。洋洋，喝点冰水。谢谢谢谢。你怎么来了？您怎么过来了？妈，这么巧，你也来玩啊？老远就看见你了，还不给妈介绍介绍？这位是，哈，阿姨，我是周莹莹。啊，她是桃花的闺蜜，呃，我想改日带她到家里去吃饭呢。哦，那你们家是做哪行的呀？以后在生意上互相关照啊。哦，阿姨，我们家不是做生意的，我们家是开小卖部的。你指的是连锁超市吧？不是，就是路边报摊卖水那种。哦，你们先玩啊，我打球去了。走吧，要不咱再来一局，这家长都见过了。别动。嗯，我就不去了。我我我有点累了，我就先回去了。我送你。送你吧，我不用啊，嗯，今天谢谢你啊。那，谢谢。阿姨，妈，嗯，你看舒克多疼你。舒克，我听说你一直怀胎不育啊。对呀、啊。其实他设计做的可好了，我们俩瞒太你了，不知羞耻。多谢阿姨的夸奖。不过我真的挺喜欢设计的。即使你一直没有机遇施展，我倒是想给你一个机会。妈，嗯，你要介绍舒克当设计师啊？我儿子做设计的当然是好了，可是我不是啊。我是开广告公司的，舒克，我想让你来我的广告公司试一试。真的呀？是真的。我辛辛苦苦打拼那么多年成果，当然要自家人来继承了。想当叶家的女婿，就得来叶家的公司。舒克，如果你现在是自成一家，也就罢了。可惜。没有可惜是幸好，幸
，幸好我们一家人能够在一块儿工作，这叫什么呀？这叫同呼吸共命运。你当过家家呢？阿姨，真的非常感谢您能提醒我。不过我对广告这块儿，我真的是一窍不通啊。嗯，当初桃花也是一窍不通啊，现在不是干得好好的吗？如果你是真有才华，即使是跨界，也不是什么难事儿。哎，这样吧，你明天就来我公司上班，啊？这么快啊，阿姨，事情来得太突然了，您给我点时间，我回家好好考虑考虑。行，我给你三天的时间，再晚你就不用来了，公司和家都是。说可没说不来，人家不得准备一下呀？我我尽快考虑，尽快考虑。